condiciones ahora en la capital del estado, nos vamos a enfocar justamente en Austin y en varios condados en donde las temperaturas de igual manera permanecen cálidas en esta mañana. Algo, algo de nubosidad se está registrando, incluso algo de neblina en porciones de Austin, 72 grados. Georgetown estamos viendo cielos mucho más despejados y en porciones del oeste, fíjese en las temperaturas en la marca de los 69, así que sin duda alguna un escenario un poco más cómodo. Pero de todas maneras, tenga en cuenta que eh, contamos con humedad y está presente en nuestro sector de cobertura. Estos por porcentajes van a continuar elevados, sobre todo en porciones un poco más hacia el sur. Fíjese en González, La Grange, San Marcos, estamos viendo índices o porcentajes muy altos, así que tenga esto en cuenta. Ahora bien, en visibilidad realmente en todo lo que sería eh, porciones de Georgetown, Killeen y lo que sería el oeste o es el oeste de nuestra área de la Interestatal 35, la visibilidad bastante eh, tranquila, pero en porciones de Guinness hemos estado descendiendo, fíjese alrededor eh, de alrededor de media milla, se podría decir, de igual manera en La Grange, así que maneje con precaución si está cruzando College Station y porciones del este de la 35. Ya para las 10, 11 de la mañana, el escenario se verá mayormente despejado. Ahora bien, sensaciones reales. De esto eh, tenemos que estar muy atentos porque los números estarán incrementando rápidamente para las próximas horas. Fíjese, 12 del mediodía y estamos en los 98 grados, 1 a 2 de la tarde estaremos marcando esos tres dígitos, así que tenga esto en cuenta, hidrátese muy bien, manténgase obviamente siempre pendiente de las temperaturas y vigile mucho a sus mascotas, estaríamos viendo que estos números pueden incrementar rápidamente, así que verificar eh, la temperatura del suelo antes de sacarlas, se lo recomiendo sobre todo para esta tarde. Y si hablamos de un escenario de lluvia, condiciones prácticamente secas, estaremos viendo en el transcurso del día algo de actividad de lloviznas muy ligeras, posiblemente entre las 6 y 9 de la noche para lo que sería el norte y el noroeste de Llano. En más allá de eso, nos quedamos con un porcentaje todavía de algo de aguaceros que podrían estar cruzando el día de mañana, pero las condiciones permanecen prácticamente despejadas, muy soleado el fin de semana, con temperaturas en los medianos, altos 90 grados algo más frescos justamente en porciones del Hill Country, es aquí donde lo hemos notado Junction, los 69 grados Fredericksburg marca los 70, 72 en porciones de Rock Springs, San Antonio los 76, cielos mayormente despejados se está registrando ahora en porciones del norte, justamente en la capital del estado. Ahora bien, hablemos un poco de la nubosidad, estamos viendo todavía algo de nubes un poco más densas y notorias en el centro de Austin para las 1.30 2 de la tarde, mientras que en San Antonio las condiciones permanecen parcialmente nubladas eventualmente estaremos viendo algo de combinación de nubosidad en estas eh, próximas horas, sobre todo en la tarde. Y aquí es donde justamente nos fijamos que porciones del Hill Country un poco hacia el norte del Interestatal 10 es de donde podríamos ver algo de actividad de lloviznas muy ligeras, nada realmente significativo. Lo que pienso es que el día de mañana podríamos estar viendo algo más de actividad y esto será en las horas de la tarde en sectores como Rock Springs, en porciones del Hill Country, un poco más cerca al área fronteriza y lluvias aisladas muy ligeras en porciones de New Braunfels y San Antonio, las cuales eventualmente a medida que avancemos a las horas de la tarde noche de miércoles estarán prácticamente decayendo. Ahora bien, para el día de hoy las sensaciones reales, continuamos viendo números muy elevados, estaremos marcando esas temperaturas alrededor de los 90 94 grados para el mediodía fíjese 97 estaríamos viendo ya alrededor de las 2, 3 de la tarde y con números que potencialmente incluso las máximas en el área fronteriza estarán marcando alrededor de esos 103 a 104 grados en algunos sectores como Valde de igual manera así que tenga esto en cuenta, si hablamos de alérgenos los presentes el día de hoy continuamos viendo los hongos en porcentajes moderados pero de todas maneras hay que estar atentos y por supuesto estar siempre pendiente de los pequeñitos de casa, por ejemplo, que sufren de alergias, tenga los medicamentos necesarios a la mano. Y así se ve nuestro pronóstico extendido para San Antonio, posibilidades de lluvias aisladas para el día de mañana una vez más, pero cielos prácticamente despejados y esto prevalece durante nuestro jueves y viernes. El fin de semana temperaturas incrementan a los medianos altos 90 con cielos despejados que continúan y las condiciones secas para la próxima semana laboral. Continuamos con esas eh, temperaturas bastante cálidas para nuestra área de cobertura, pero de todas maneras, a comparación de ayer, fíjese, hemos disminuido alrededor de incluso hasta 7 grados en eh, sectores del Hill Country, así que amanecemos en los 71, 72, justamente para porciones de Ubalde, y con cielos un poco nublados, como pueden ver, e incluso estamos registrando neblina en sectores de González y un poco más hacia lo que es el sur de nuestra área de cobertura, así que tenga precaución en esta mañana si está saliendo. Ahora bien, hablemos un poco de cómo se ve ese escenario para estas próximas horas. Recuerde que le estaba mencionando 
mencionando, tenemos mínimas posibilidades de aguaceros ligeros. Esto mayormente podría verse en el Hill Country y no se desarrollará sino hasta las horas de la tarde. Y fíjese, realmente nuestros modelos no están recogiendo o no están marcando mayor actividad. Así que pienso que hoy mayormente estaremos con esos cielos parcialmente nublados en las horas de la tarde. Y eso sí, le anticipo, tal vez para el día de mañana es que comencemos a ver un poco más de actividad en nuestros modelos. Justamente lo estamos viendo en sectores de Rock Springs eh, con condiciones de lluvias dispersas mayormente al oeste de nuestra área de cobertura. Porciones del norte también podrían ver algo de actividad mínima. Sensaciones reales esta tarde incrementan a los medianos altos 90 grados, así que tenga esto en cuenta, hidrátese muy bien, manténgase obviamente atento, vigilando las temperaturas para esta tarde. Y en cuestión de niveles alérgenos, tenemos eh, todavía algunos eh, que están presentes, justamente los hongos han estado predominando en estos últimos días y estos permanecen todavía en nuestro sector de cobertura, así que tenga sus medicamentos disponibles. En nuestro pronóstico extendido, 20% de posibilidades de lloviznas para el día de mañana, más allá de eso, contamos con cielos mayormente despejados, el termómetro incrementa para el fin de semana con condiciones soleadas y de mucho calor. Muchas gracias, Valeria.